Und da wird es auch wirklich ein Spagat, inwieweit bauen wir sie dann schon in den Spielbetrieb ein. Die Spieler kommen alle aus einer langen Saison mit anschließendem wohlverdienten Urlaub und wir wollen schauen, wo wir sie abholen müssen. Das heißt, wo stehen sie aktuell, wie stark ist ihre Leistungsfähigkeit und zudem machen wir noch einige Präventionstests, um in Zukunft möglichst Verletzungen zu reduzieren. Beim Laktattest greifen wir eben die Ausdauerwerte ab. Das heißt, wir schauen, wie leistungsfähig jemand im Bereich der Ausdauer ist, als auch wie gut seine Regenerationsfähigkeit ist. Bei der Sprungkraft ist ein Counter-Movement-Jump, das heißt ein Sprung mit einer Ausholbewegung, wo wir seine Sprunghöhe bewerten als Kraftparameter. Isokinetik für uns dann ein präventiver Aspekt, wo wir das linke Bein mit dem rechten Bein vergleichen wollen, als auch die Vorderseite mit der Rückseite rein muskulär, um eben Verletzungen entgegenzuwirken. Das ist eigentlich mit das Wichtigste für uns im Bereich der Trainingssteuerung, dass wir wirklich sehen, was passiert genau auf dem Platz, sprich ganz normale Parameter wie Laufdistanz, äh, in welchen Geschwindigkeitsbereichen sie laufen, wie oft sie beschleunigen, wie oft sie abbremsen, mit welcher Intensität, aber auch wie das Training auf jeden Einzelnen reagiert, sprich wie die Herzfrequenz in dem Moment sich verhält. Es könnte ein Ticken länger sein diese Saison und es wird natürlich für unsere Nationalspieler, da brauchen wir nicht drüber reden, ist, ist die Vorbereitungszeit viel zu kurz und da wird es auch wirklich ein Spagat, inwieweit bauen wir sie dann schon in den Spielbetrieb ein und inwieweit geben wir ihnen die Zeit zur Vorbereitung. Generell eben ist, ist das Ganze in Ordnung, nur in dieser Saison wird es sehr, sehr schwierig.